A very good morning to all of you. Once again, I welcome you all to the GK Today platform after a long time, obviously. I am Rizad Sana, your mentor and online educator. पिछले कुछ दिनों से हम साथ में क्लास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरी कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी और उसकी वजह से आई वॉज अनेबल टू टेक द क्लासेज लास्ट टाइम हमने सिक्स ऑफ जनवरी को क्लास की थी जो कि हमारी लास्ट क्लास थी और आज सिक्सटीन ऑफ जनवरी है यानी कि आफ्टर टेन डेज हम मिल रहे हैं बट नाउ आई एम वेल तो हम लोग अब यहाँ से क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था जो हुआ क्योंकि इस साल का ये पहला ही मंथ था और ऐसा हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी लंबी छुट्टी मुझे लेनी पड़ जाएगी बट स्टिल कुछ मेडिकल इश्यूज थे जिसकी वजह से मुझे ऑफ लेना पड़ा और आई वॉज ऑन बेड रेस्ट बट नाउ आई एम वेल और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो हम लोग आज से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग बहुत सारे लोग आप में से परेशान थे काफ़ी क्योंकि विदाउट एनी नोटिस मैं चली गई थी तो आई एम रियली सॉरी कि मुझे बताने का भी टाइम नहीं मिला लेकिन आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू क्योंकि आप लोग की दुआओं की वजह से ही मैं फिर से बेटर हो गई हूँ और हम लोग फिर से अब क्लासेस यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो फोर्टीन ऑफ जनवरी को भी क्लास नहीं हुई थी बिकॉज फोर्टीन को संडे था और फिफ्टीन को कल क्लास नहीं हुई क्योंकि मकर संक्रांति थी और ऑब्वियसली अलग अलग दिनों में शायद इस बार मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया गया आपने जिस दिन भी सेलिब्रेट किया है इस फेस्टिवल को मेरी तरफ से रिलेटेड आपके लिए ढेर सारी विशेज हैं और आज जो है वो सिक्सटीन ऑफ जनवरी है तो क्योंकि सिक्सटीन ऑफ जनवरी को हम क्वेश्चन कर रहे हैं दो दिन के हमारे करेंट अफेयर्स ऑलरेडी मिस्ड हो चुके हैं लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस को कवर करने की ठीक है तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम काफी कुछ मिस कर चुके हैं लेकिन फिर भी मेरी जगह पे जिन मैम ने आपको पढ़ाया था हम लोग उनके लिए थैंकफुल हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप सबका ख्याल रखा और बिल्कुल भी आपका लॉस नहीं होने दिया ठीक है तो आप सब भी उनको थैंक यू बोलिएगा एक बार कॉमेंट्स में और सिक्सटीन ऑफ जनवरी को और सेवनटीन ऑफ जनवरी को हम जो है रिवीजन सेशन फिलहाल नहीं रखेंगे ठीक है पर्पज हमारा क्या है ताकि जो भी हम फोर्टीन और फिफ्टीन जनवरी में क्वेश्चन मिस आउट कर चुके हैं उनको हम इन दोनों दिन में कवर कर सकें और फाइनली मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि एटीन ऑफ जनवरी से हम लोग वापस जिस तरह से रिविजन इंक्लूड करते हुए क्वेश्चन करते थे डेली उसी तरह से हम लोग फिर आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे ठीक है तो आई होप कि यहाँ पे आपको चीजें सॉर्ट आउट हो गई होंगी क्लियर हो गई होंगी तो फिलहाल सिक्सटीन और सेवनटीन ऑफ जनवरी को हम सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि इन दो दिन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आए हैं जो कि आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड आई डोंट वॉन्ट कि आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो आपको नया लगे और आपको ऐसा फील हो कि जी के डे ने आपको नहीं पढ़ाया ठीक है तो यहाँ पे मेरा पर्पज यही है और बाकी धीरे धीरे जब हम रिविजन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन पहले हो चुके इसके जब मैं नहीं थी तो वो सारे क्वेश्चन आप रिविजन के फॉर्मेट में कवर करेंगे तो कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है तो चलिए फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ऑल दो फिफ्टींथ एंड सिक्सटीन लिखा है लेकिन इसमें फोर्टीन ऑफ जनवरी के भी क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली ज्यादा रहेंगे मेरे साथ आप पेशेंट रहिएगा ठीक है तो आधे घंटे का हम ये सेशन लगभग करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन फर्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द अर्जुना अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट इसमें से कौन सी पहली इंडिया की वुमेन है जिन्होंने हाल ही में रिसीव किया है अर्जुना अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट अब ये क्वेश्चन क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है और फर्स्ट इंडियन की बात हो रही है फर्स्ट इंडियन वुमेन की तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से फाइव स्टार है इसको आप अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करिएगा तो ये है दिव्या कृति सिंह यानी कि डी ऑप्शन कहाँ से बिलोंग करती हैं जयपुर से ठीक है सिर्फ इनकी उम्र है तेईस साल और इसी के साथ ये पहली इंडिया की फीमेल रेसिपियंट हो गई हैं अर्जुना अवार्ड की फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट और इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है फ्रॉम राजस्थान इस साल इन्होंने तीन साल की ट्रेनिंग ली थी जर्मनी कंट्री में जाके और इन्होंने सिक्योर किया इंडिविजुअल सिल्वर और दो ब्रोन्स मेडल एट द इंटरनेशनल ड्रेसेज कॉम्पिटिशन जो कि हुआ था रियाद में जो कि है सऊदी अरेबिया कंट्री में ठीक है तो फिलहाल आपको याद रखना है कि इंडिया से पहली वुमेन कौन है जिन्होंने अर्जुना अवार्ड को रिसीव किया किस स्पोर्ट्स में तो इक्वेस्टर्न स्पोर्ट में आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन दिव्याकृति सिंह यहाँ पे अर्जुना अवार्ड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में टीम इंडिया पेसर मोहम्मद शमी जिनको कि सभी जानते हैं इनको ऑनर किया है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कहा पे नई दिल्ली में ठीक है किस ऑनर से इनको नवाजा है तो इनको कन्फर किया गया है विद द ऑनर ऑफ अर्जुना अवार्ड एट द राष्ट्रपति भवन
तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है यानी कि बीसीसीआई इन्होंने रिकमेंड किया था शामी का नेम बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन द ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 ओके तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से इंडिया के बॉलर हैं जिनको कि अर्जुना अवार्ड कन्फर किया गया किसने कन्फर किया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने तो ये है मोहम्मद शामी तो ये दो क्वेश्चन आपके अर्जुना अवार्ड से हो गया जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं Which ministry has been conferred with the prestigious first prize in the Innovation Sandbox presentation for digital transformation initiatives in the land governance through Swamitva scheme? कौन सा ministry है जिसको कि prestigious prize दिया गया पहला prize दिया गया in the Innovation Sandbox presentation किस लिए इनके digital transformation initiatives के लिए in land governance अपनी scheme Swamitva के लिए तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज यहाँ पे अगर आपको सिर्फ इतना पता होता कि स्वामित्व स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री रन करती है तो आप इसका आंसर आसानी से बता पाते तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने जीता है पहला प्राइज इन द इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन फॉर इनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव इन लैंड गवर्नेंस थ्रू स्वामित्व स्कीम और ये जो अवार्ड है ये दिया गया एट द भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज की सेकेंड एनुअल थ्री डे पब्लिक पॉलिसी डायलॉग्स कॉन्क्लेव के दौरान ठीक है ये जो स्कीम है इनके ये एक रिफॉर्मेटिव स्टेप है जिसमें कि क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है रूरल इनहेबिटेड यानी कि आबादी एरियाज में जहां पे लैंड पार्सल्स को मैप आउट किया जाता है यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी और उनको रिकॉर्ड ऑफ लाइट्स दी जाती हैं टू द विलेज हाउस होल्ड ओनर्स विद इशुएंस ऑफ लीगल ओनरशिप कार्ड टू द प्रॉपर्टी ओनर्स ठीक है तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को पहला प्राइज दिया गया इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन के तहत ठीक है यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अच्छा यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन है या मिनिस्ट्री है जो आजकल चर्चे में है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में आपने सुना होगा इसकी एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दैट इज डी ये होस्ट कर रहा है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक दो 24 को ठीक है ये चल रही है एक्चुअली में टेंथ ऑफ जनवरी को स्टार्ट हुई थी एटीन ऑफ जनवरी तक चलेगी इस इनिशिएटिव का एम क्या है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स यानी कि जैसे स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना इन्वेस्टर्स वगैरह को ताकि वो इंडिया के स्टार्टअप इको को बूस्ट और सेलिब्रेट कर सकें इसी के साथ जो हमारा नेशनल स्टार्टअप डे है उसको भी इसके थ्रू सेलिब्रेट किया जा रहा है नेशनल स्टार्टअप डे हम कब मनाते हैं आंसर इज सिक्सटीन ऑफ जनवरी ठीक है तो यहाँ पे याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कि हो रहा है टेंथ से लेके एटीन ऑफ जनवरी तक तो यहाँ पे आंसर है डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड सिंपल क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डीपीआईआईटी जो जो कि आजकल चर्चे में है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन है Which two countries scientist joined India's 43rd Antarctic expedition? इसमें से कौन से दो countries के scientist हैं जिन्होंने India के 43rd Antarctic expedition को हाल ही में join कर लिया है तो ये एक landmark development है जो कि December month में हुआ है India का 43rd Antarctic expedition, जिसको कि स्पीयर हिट किया है National Center for Polar and Ocean Research ने और यहाँ पे हमने देखा कि दो कंट्रीज के साइंटिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है मॉरिशस एंड बांग्लादेश दैट इज ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसी के साथ ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि अचीवमेंट है ग्लोबल कोलाबोरेशन में फॉर पोलर रिसर्च और ये जो कोलाबोरेशन है ये इवॉल्व हुआ था फ्रॉम द इनोग्रल कोलम्बो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ओशनोग्राफर्स एंड हाइड्रोग्राफर्स कॉन्फ्रेंस जो कि 2022 में हुई थी जहां पे एक फाउंडेशन स्टैब्लिश की गई थी साइंटिफिक पार्टनरशिप्स के तहत अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेशंस ठीक है तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका फोकस था कि जो भी ओशनिक और हाइड्रोग्राफिक स्टडीज हैं उनके थ्रू हम एक ग्राउंड uh, लेवल पे जाके कोऑपरेटिव इनिशिएटिव्स तैयार कर सकें जिसका फोकस होगा कि हम इंटरनेशनल कोलाबोरेशन को इन्हांस करें पोलर रिसर्च के मामले में ठीक है तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले ये तिरालीसवां एडिशन था इंडिया के अंटार्कटिक एक्सपेडिशन का कौन सी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है इस साल आंसर है मॉरिशस एंड बांग्लादेश नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये एसएससी का मेरे ख्याल से मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है पूरे साल ये पूछा जाएगा तो इसको जरूर आप कहीं भी लिख लीजिए जहां आप सोते हैं वहां चिपका के रख लीजिएगा ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके किसी ना किसी एग्जाम में तो अकॉर्डिंग टू द ट्वेंटी हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स वट इज द रैंक ऑफ इंडिया ये इनका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है वनडे एग्जाम्स में हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स जैसे ही रिलीज होता है उसमें आपको फिर टॉपर्स इंडिया की रैंक ये सब चीजें याद होनी चाहिए 
तो 2024 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो जारी कर दिया गया है जहां पे इंडिया की रैंक है एटी कितनी कंट्रीज के बीच में 199 कंट्रीज में ठीक है इसी के साथ 2023 से अगर हम कंपेयर करें तो हमने तीन रैंक्स का इंक्रीमेंट किया है क्योंकि 2023 में इंडिया की रैंक थी एटी ठीक है तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है ये कंट्रीज को रैंक करता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन जो उनको अलाउ किए जाते हैं वीजा फ्री एंट्री के तहत उनके पासपोर्ट की हेल्प से मतलब अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उस पर आप किस कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं तो इंडिया का जो पासपोर्ट है वो अलाउ करता है टोटल सिक्सटी डेस्टिनेशन में जहां आप वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं और इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे कि थाईलैंड इंडोनेशिया मॉरिशस इसके अलावा हमारी जो पास की कंट्रीज हैं श्रीलंका मालदीव्स वगैरह यहाँ भी आप जा सकते हैं और जो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट रहा 2024 में वो रहा जापान का सिंगापुर का फ्रांस का जर्मनी का इटली और स्पेन ठीक है तो ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे इनको वीजा फ्री एंट्री मिलती है यानी कि इनके सिटीजन को मिलती है टोटल वन डेस्टिनेशन में ठीक है तो यहाँ पे ये बात जरूर याद रखिएगा कि इंडिया को इस साल यानी कि 2024 में रैंक मिली है एटी और अपने पासपोर्ट की हेल्प से हम कितने जगह पे या कितने डेस्टिनेशन में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं आंसर इज 62 ये नंबर जरूर याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एग्जामिनर थक जाता है आपसे यही क्वेश्चन बार बार पूछते पूछते तो वो यूजली ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि पासपोर्ट की हेल्प से आप कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द नेम ऑफ द फ्यूल डेवलप्ड बाई क्लीन कोर थोरियम एनर्जी शिकाको बेस्ड कंपनी विच कंबाइंस थोरियम एंड हाई एसे लो एनरिस्ट यूरेनियम तो क्लीन कोर थोरियम एनर्जी जो कि एक शिकागो बेस्ड कंपनी है इन्होंने एक फ्यूल डेवलप किया है आपको उसका नाम पूछा जा रहा है इस फ्यूल में इन्होंने कंबाइन किया है थोरियम को हाई एसे लो एनरिस्ट यूरोनियम के साथ तो क्लीन कोर थोरियम एनर्जी ने इंट्रोड्यूस कराया है अनिल को बेसिकली जिसका फुल फॉर्म इन्होंने बताया एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिस्ड लाइफ ठीक है ये एक फ्यूल है जो कि कंबाइन कर रहा है थोरियम को हाई एसे लो एनरिस्ट यूरोनियम के साथ और इसका नाम इन्होंने इंडिया के साइंटिस्ट डॉक्टर अनिल काकोटकर के ऊपर रखा है बेसिकली और अनिल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसको इंडिया के एग्जिस्टिंग प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स में भी यूज किया जा सके जिससे कि कंट्री का जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है वो वो जो है वो रिवोल्यूशनाइज हो जाएगा बेसिकली और इंडिया कोशिश कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व बना सके जहां पे हमारे पास 1.07 मिलियन टन्स ऑलरेडी मौजूद हैं एक्चुअली हम नंबर वन पे ही हैं और इसके थ्रू अनिल ऑफर करता है एक प्रॉमिसिंग सोल्यूशन कि किस तरह से हम थोरियम को एफिशिएंट तरीके से हार्नेस कर सकते हैं अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ठीक है तो ये जो फ्यूल है इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं जैसे कि न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा इससे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी आपकी वो भी बहुत कम हो जाएगी और लॉन्ग टर्म एफिशियंसी काफी हद तक बढ़ जाएगी ओके तो इस फ्यूल का नाम इन्होंने क्या रखा है अनिल फुल फॉर्म क्या बताया एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिस्ट लाइफ ठीक है तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन अनिल ठीक है इसके अलावा आजकल कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी काफी ज्यादा न्यूज में है ये एक तरह का टैरिफ है कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको बताना है कि ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किया था तो आंसर इज यूरोपियन यूनियन ठीक है किस वजह से आजकल न्यूज में है मैं थोड़ा सा आपको समरी में बता देती हूँ एक्चुअली इंडिया ने कुछ कंसर्न रेस किए हैं ओवर द पोटेंशियल कॉम्प्रोमाइज ऑफ सेंसिटिव ट्रेड डेटा ऑफ इट्स एक्सपोर्टर्स जहां पर इन्होंने कंप्लाई uh, किया है यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के साथ इसको अडॉप्ट किया गया था 17 मई 2023 में और ये एंटर हो चुका है अपने ट्रांजिशनल पीरियड में ऑन फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 2023 ठीक है ये प्रपोज्ड ईयू टैरिफ है ऑन कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट बेसिकली इसका एम होता है कि एक फेयर प्राइस इस्टेब्लिश करना फॉर कार्बन एमिशन जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स जो कि एंटर करते हैं यूरोपियन यूनियन की मार्केट में ठीक है और गोल है क्या क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को प्रमोट करना आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन तो इंडिया के अप्रेहेंशिव हाईलाइट्स में इन्होंने ये बताया है कि हमें केयरफुल कंसिडरेशन की जरूरत है डेटा सिक्योरिटी इश्यूज में इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इसी से रिलेटेड कुछ और बातें इंडिया ने कही हैं ठीक है तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो कि एक टैरिफ होता है सभी कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स के ऊपर इसको किस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार प्रपोज किया था तो आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन नेक्स्ट क्वेश्चन है Einstein probe a new astronomical satellite was recently launched by which country Einstein probe jo ki ek naya astronomical satellite hai ye hal hi mein kis country ne launch kiya hai aapko ye batana hai 
यहाँ पे आंसर हो जाएगा चाइना ए ऑप्शन चाइना ने लॉन्च किया है आइंस्टीन प्रोब को जो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल सेटेलाइट है इसको डेवलप किया है चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने और इसका काम है कि इसको डेडिकेट किया गया है टाइम डोमेन हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए ठीक है तो इसको सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च किया गया नाइन्थ ऑफ जनवरी को फ्रॉम द जी चैंग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर यूजिंग द लॉन्ग मार्च टू सी रॉकेट इसका एम क्या है मिस्टीरियस ट्रांजियंट फिनमिना को ऑब्जर्व करना यूनिवर्स के अंदर और इसको इक्विप किया गया है विद द एडवांस्ड एक्स रे मिरर्स एंड डिटेक्टर्स इसके थ्रू फोकस किया जाएगा कि ट्रांजियंट एंड वेरिएबल एक्स रे स्काई को हम एक्सप्लोर कर सकें फर्दर और जो पावरफुल बर्स्ट होते हैं हाई एनर्जी लाइट के फ्रॉम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट उनको हम कैप्चर कर सकें जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाए कि आइंस्टीन प्रोप जो कि एक नया एस्ट्रोनॉमिकल सेटेलाइट है हाल ही में किस कंट्री ने लॉन्च किया या किस कंट्री का है ये तो आंसर इज चाइना कंट्री नेक्स्ट है What is the name of the mobile application developed by the National Surveillance Program for Aquatic Animal Diseases Project to track and monitor fish diseases across the country? उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है जिसको कि डेवलप किया गया अंडर द नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीजेस प्रोजेक्ट जिससे कि आप फिश डिजीजेस को ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं कंट्री के अंदर तो इसका नाम इन्होंने रखा है रिपोर्ट फिश डिजीज नेशनल सर्वेलांस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीजेस ने लॉन्च किया रिपोर्ट फिश डिजीज मोबाइल एप्लीकेशन को ताकि आप इफेक्टिव तरीके से फिश डिजीजेस को ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं कंट्री के अंदर और इसको डेवलप किया गया है अंडर द लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एन के द्वारा ठीक है इन कोलाबोरेशन विद डिफरेंट पार्टनर्स लाइक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी सी इस एप्लीकेशन का बेसिक एम है कि फिश फार्मर्स को हम एम्पावर कर सकें उनको एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म देके, जिससे कि वो किसी भी तरह की फिश डिजीजेस को रिपोर्ट कर सकते हैं अपने फार्म्स में हो रही और इस एप्लीकेशन के डिफरेंट फीचर्स हैं जैसे कि इसमें फार्मर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो ईजिली किसी डिजीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं या डिजीज़ आउटब्रेक को Uh, बता सकते हैं उसकी वार्निंग दे सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम क्रूशल इन्फॉर्मेशन जैसे कि उनकी लोकेशन एफेक्टेड स्पेशीज क्या है सिम्टम्स क्या हैं इमेजेस वगैरह ठीक है तो ये जो जियो टैगिंग टेक्नोलॉजी होती है इससे एक स्विफ्ट रिस्पॉन्स एंश्योर किया जाएगा फ्रॉम अथॉरिटीज रियल टाइम अपडेट उनको दी जाएंगी ऑन रिपोर्टेड केसेस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ठीक है तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम इन्होंने रखा है रिपोर्ट फिश डिजीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितने क्लोज ऑप्शन हैं डिजीज अलर्ट फिश केयर एक्वा ट्रैकर कोई कोई लोग तो एक्वा ट्रैकर ही करके चले आते हैं क्योंकि काफी थोड़ा सा हाईफाई नाम लग रहा है लेकिन यहां पे आंसर आपका हो जाएगा रिपोर्ट फिश डिजीज ठीक है यहां पे आपको मैं एक फोक डांस भी बताते चलू ये भी पिछले दिनों चर्चे में था मुझे अभी जस्ट याद आ रहा है यक्ष गना ठीक है यक्षा गना एक ट्रेडिशनल फोक डांस है कौन से स्टेट का है आंसर इस कर्नाटका आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा तो ये एक मेला है बेसिकली यक्षागना मेला जो कि दक्षिण कन्नाडा में सेलिब्रेट किया जाता है आपके लिए बस एग्जाम में यही जानना काफी रहेगा कि यक्षगना हाल ही में कहां पे मनाया गया तो आंसर इज कर्नाटका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इन विच रीजन ऑफ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम ई गवर्नेंस बींग इनोग्रेटेड हाल ही में इंडिया के किस रीजन में एक रीजनल कॉन्फ्रेंस इनोग्रेट की गई है जिसकी थीम इन्होंने रखी थी ई गवर्नेंस तो ये बेसिकली दो दिन की रीजनल कॉन्फ्रेंस थी ऑन द थीम ई गवर्नेंस और इसको ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज में इन कोलाबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ असम जो कि शुरू हुआ था गुवाहाटी सिटी में ठीक है तो गवर्नर ऑफ असम कौन है श्री गुलाब चंद कटारिया और इन्होंने इस इनग्रल इवेंट को सेलिब्रेट किया या ग्रेस किया इन कोऑर्डिनेशन विद हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ठीक है तो यहाँ पे रीजनल कॉन्फ्रेंस इनोग्रेट हुई है गुवाहाटी में इसके लिए थीम क्या रखी गई थी याद रखिएगा ई गवर्नेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट रिसेंटली इन न्यूज एम्स टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच टेम्पल श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट जो कि आजकल काफी ज्यादा चर्चे में है किस टेम्पल के इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में इसके तहत यानी कि किस टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे आंसर है पुरी जगन्नाथ टेंपल कहाँ पे है ये इसकी लोकेशन अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जानना आंसर है उड़ीसा उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है नवीन पटनायक ये इनोग्रेट कर रहे हैं जगन्नाथ पुरी हेरिटेज कॉरिडोर को ये बेसिकली पार्ट है श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट का और ये इनोग्रेशन कल होगा बेसिकली सेवनटीन ऑफ जनवरी को ठीक है तो इस प्रोजेक्ट का फोकस क्या रहेगा सभी तरीके के एम्यूनिटीज को इम्प्रूव करना सिक्योरिटी और ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करना अराउंड द आइकॉनिक जगन्नाथपुरी टेंपल और इस टेंपल को डेडिकेट किया गया है लॉर्ड जगन्नाथ के लिए 
ये बेसिकली एक हिस्टोरिक हिंदू पिलग्रमेज साइट है उड़ीसा के अंदर जो कि जानी जाती है अपने एनुअल रथ यात्रा के लिए ठीक है इस इनिशिएटिव का बेसिक एम है कि जो कंडीशन है या इंफ्रास्ट्रक्चर है टेम्पल की विसनिटी में उनको काफी हद तक इन्हांस करना और इससे इस एरिया का जो कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा ठीक है तो श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट के हेल्प से किस टेंपल के एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने की बात की जा रही है पूरी जगन्नाथ टेंपल इसकी लोकेशन आपके लिए जानना बहुत बेहद जरूरी है आंसर इज ओडिशा नेक्स्ट है ऑन विच डे इज द नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एनुअली टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद कौन से दिन हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर कर सकें तो नेशनल यूथ डे हम ऑब्जर्व करते हैं ट्वेल्थ ऑफ जनवरी को और इस दिन हम ट्रिब्यूट पे करते हैं स्वामी विवेकानंद के स्पिरिट को क्योंकि इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वाइब्रेंट एनर्जी एंड पोटेंशियल ऑफ यंग माइंड्स को और इसी के थ्रू स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी को कमोमरेट किया जाता है क्यों इनको हम ट्रिब्यूट पे करते हैं क्योंकि इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है यूथ के फ्यूचर को शेप देने में और ये सर्व करता है एज अ कैटेलिस्ट फॉर इंस्परेशन एम्पावरमेंट एंड पॉजिटिव चेंज को फॉस्टर करने के लिए और नेशनल यूथ 2024 जो है ये मार्क करता है अ सेलिब्रेशन ऑफ दीज एस्पिरेशन एंड ड्रीम्स ठीक है तो आपको दो बातें याद रखनी है कि नेशनल यूथ डे हम कब मनाते हैं 12 जनवरी को किसकी बर्थ एनिवर्सरी को ट्रिब्यूट पे करने के लिए आंसर इज स्वामी विवेकानंद नेक्स्ट है विच डे हैज बीन नेम द क्लीनेस्ट इन इंडिया फॉर द सेवेंथ कंजिव ईयर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंदौर को एक बार फिर से अक्लेम किया गया है एज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया सातवीं बार लगातार और ये हमें पता चला स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के दौरान जो कि हाल ही में अनवील किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इलेवेंथ ऑफ जनवरी को ठीक है यहाँ पे एक खास याद रखने वाली बात कौन सी हो गई कि इंदौर के साथ पहली बार एक और सिटी ने इसको ज्वाइन किया है फर्स्ट पोजिशन पे वो है सूरत ठीक है हर बार इंदौर अकेले इस पोजिशन को इंजॉय करता था लेकिन इस बार इंदौर को ये पोजिशन शेयर करनी पड़ी सूरत के साथ और सूरत भी इसी के साथ पहली पोजिशन पे रही ठीक है तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे है इसमें हम देख रहे हैं कि इंदौर कंसिस्टेंटली सात सालों से लगातार अपनी टॉप पोजीशन मेंटेन किए हुए है इसलिए हमें पता चलता है कि सिटी की परसिस्टेंट और इफेक्टिव एफर्ट्स हैं अर्बन क्लीनलीनेस और सैनिटेशन की तरफ ठीक है अगर यहाँ पे सेवन्थ कंजिक्यूटिव ईयर नहीं लिखा होता तो शायद आप एक बार सोचते क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सेवन्थ कंजिक्यूटिव ईयर इस साल का अगर आपने स्वच्छ सर्वेक्षण नहीं भी पढ़ा है तो अगर आपको ये पता होता कि लास्ट टाइम कौन विनर था तो आप आसानी से बता सकते थे कि वो सिटी इंदौर है ठीक है तो कई बार जरूरी नहीं कि आपको आंसर आता हो लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है और एग्जाम के दौरान तो आपको स्पेशली अटेंटिव रहने की जरूरत है क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन वैसे ही आ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिजर्व हैज बीन नेम्ड एज इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क इसमें से कौन सा रिजर्व है जिसको हाल ही में इंडिया का पहला इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क डिक्लेयर किया गया तो ये है पेंच टाइगर रिजर्व एन की सी ऑप्शन कहाँ पे है ये पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में लाइक करता है और इसको ये टाइटल दिया गया है एज इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क किसने ये टाइटल दिया हमने आपने नहीं बल्कि इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है ठीक है तो ये जो रिजर्व है ये जाना जाता है अपने रिकॉग्निशन के लिए क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट किया है इन इम्प्लीमेंटिंग डार्क स्काई फ्रेंडली लाइटनिंग पॉलिसीज और यहाँ पे एजुकेशनल आउटरीच कंडक्ट होती है और कुछ नाइट स्काई क्वालिटी वगैरह को मॉनिटर किया जाता है एक्टिवली ठीक है तो ये जो सर्टिफिकेशन है इससे ना सिर्फ पेंच को नेशनल लेवल पे स्टेटस मिला है बल्कि इसको एक इंटरनेशनल अटेंशन भी मिला है और इसी के साथ यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल टूरिज्म भी प्रमोट होगा ठीक है तो इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क पहली बार इंडिया के अंदर किस रिजर्व को बनाया गया या किस रिजर्व को यह टाइटल दिया गया आंसर इज पेंच टाइगर रिजर्व इसकी लोकेशन आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि यह एक न्यूज में आ चुका है तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है इसकी लोकेशन है महाराष्ट्र नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च लखपति बैडियोज स्कीम रिसेंटली हाल ही में ये स्कीम लॉन्च की है असम स्टेट ने और इसका प्राइमरी गोल है कि लगभग 40 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स को डेवलप करना इन टू द रूरल माइक्रो एंट्रप्रन्योर्स जिसको आप रेफर कर सकते हैं एज लखपति बैडियोज यानी कि सिस्टर्स ठीक है तो इस इनिशिएटिव का एम क्या है जो घर है वहाँ पे यानी कि हर मेंबर को एटलीस्ट एनुअल इनकम वन लाख रुपीस तक की प्रोवाइड की जाए और ये स्कीम एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जिसके थ्रू एंटरप्रन्योरशिप को प्रमोट किया जा रहा है अमंग द रूरल वुमेन और इनको सब्सटेंशियल बजट दिया जाएगा इसके लिए मतलब एक सब्सटेंशियल बजट तैयार किया गया है फोर थाउजेंड करोड़ रुपीज़ तक का ठीक है 
इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे गए हैं जैसे कि फैमिली प्लानिंग और जो गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन है अमंग द बेनिफिशरीज एक्सेट्रा इस स्कीम में बेसिकली फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम लोन भी दिया जाएगा तीन सालों के लिए जिससे कि इन वुमेन को हेल्प मिल सके अपने एक बिजनेस को ग्रो और स्टैब्लिश करने में ठीक है तो कौन से स्टेट है जिसने लखपति बैडियोज यानी कि लखपति सिस्टर्स नाम की एक स्कीम लॉन्च की हाल ही में ये स्टेट है आसाम यहाँ पे चेन्नई सिटी जो है वो भी आजकल न्यूज में है क्योंकि हमारे मिनिस्टर फॉर यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट डेवलपमेंट उद्यान निधि स्टैलिन इन्होंने इनोग्रेट किया है वर्ल्ड तमिल डायस्पोरा डे सेलिब्रेशन चेन्नई के अंदर कब इनोग्रेट किया था 11 जनवरी को ठीक है तो ये जो इवेंट है ये बेसिकली दो दिन का था और ये एक सिग्निफिकेंट गैदरिंग साबित हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारे तमिल्स को इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा फ्रॉम अराउंड 58 एट कंट्रीज जहाँ पे एक ग्लोबल प्रेजेंस हमने देखी एक कल्चरल यूनिटी देखी है बेसिकली तमिल कम्युनिटी की ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी सिटी है जिसने कि होस्ट किया वर्ल्ड तमिल डायस्पेरा डे सेलिब्रेशन 2024 तो आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू प्रमोट क्लीनलीनेस एट पिलग्रिमेज साइट हाल ही में कौन सा एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस लिए जो भी हमारे पिलग्रिम साइट्स हैं उन वहां पे क्लीनलीनेस को प्रमोट करने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉन्च किया है एक कैंपेन जिसका नाम इन्होंने रखा है स्वच्छ मंदिर कैंपेन और बेसिकली इसमें इन्होंने नेशन को ये कहा है कि वो अयोध्या को क्लीनेस्ट सिटी बनाए इंडिया की और इस कैंपेन के थ्रू सिटीजन को इंकरेज किया जाएगा कि वो पिलग्रिमेज साइट्स को क्लीन करें फ्रॉम फोर्टीन ऑफ जनवरी टू ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जनवरी ठीक है तो सभी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंक्लूडिंग एम पीज एन एम और पंचायत रिप्रेजेंटेटिव वो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे कि इस क्लीनलीनेस ड्राइव को हम सक्सेसफुल बना सकें ठीक है तो हाल ही में इस कैंपेन का नाम है स्वच्छ मंदिर कैंपेन जिसको लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा और किस लिए ताकि जो हमारे पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनको हम क्लीन एंड क्लियर रख सकें ओके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से एक और बात यहाँ पे याद आ गई हाल ही में एक बुक रिलीज हुई है इनके ऊपर जिसका नाम है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर ठीक है तो यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो कि लीड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को इन्होंने लॉन्च किया है इस बुक को और इसको पब्लिश किया है पेंटेगन प्रेस इन कोलाबोरेशन विद द डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन ने इस बुक में बेसिकली एक्सप्लोर किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के क्या विजन है फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देती है इंडिया के इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है इन द ग्लोबल इन्वायरमेंटल मूवमेंट वो सब भी इसमें दर्शाता है ठीक है तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है जिसने पब्लिश किया है एक बुक जिसका नाम है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर तो इस प्रेस का नाम आपको याद रखना है ये काफी इंपॉर्टेंट है पेंटा गन प्रेस ठीक है देखिए जितनी भी किताबें हैं आप वो सब याद नहीं रख सकते क्योंकि रोज लगभग 10-15 किताबें रिलीज होती हैं लेकिन किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के ऊपर अगर किताब लिखी गई है तो वो आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ अ गाइडलाइन इशूड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन इंडिया टू इंस्टिल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उस गाइडलाइन का नाम क्या है जिसको कि इशू किया यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जिसके थ्रू ह्यूमन वैल्यूज को इंस्टिल किया जा रहा है और प्रोफेशनल एथिक्स को हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में तो यूजीसी ने हाल ही में प्रमोट किया वैल्यूज और एथिक्स को इन हायर एजुकेशन थ्रू द मूल्य प्रवाह टू गाइडलाइन ठीक है इसका एम है ह्यूमन वैल्यूज और प्रोफेशनल एथिक्स को इंस्टॉल करना और इसकी हेल्प से एक वैल्यू बेस्ड इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना ट्रांसपेरेंसी को इंफेसाइज करना इंटेग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी को ज्यादा इनकॉर्पोरेट करवाना ठीक है तो इसमें डीप रिस्पेक्ट है फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज साथ ही इंस्टीट्यूशंस को रिक्वेस्ट की गई है कि वो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी को प्रायोरिटाइज करें फेयरनेस को टॉप मोस्ट प्रियोरिटी अपनी बनाए और कुछ हाइस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स को एक तरह से इनकॉर्पोरेट करें ठीक है क्योंकि टीचर्स जो है वो जाहिर सी बात है एक रोल मॉडल्स होते हैं बच्चों के लिए और मूल्य प्रवाह 2.0 बेसिकली एक मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ द 2019 गाइडलाइन जहां पे फोकस है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रमोट करना ठीक है तो इस गाइडलाइन का नाम क्या रखा है इन्होंने मूल्य प्रवाह 2.0 नेक्स्ट है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड रेलवे बोर्ड की नई सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुई है इसमें से आंसर इज ए ऑप्शन अरुणा नायर जो की एक इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर है नाइनटीन बैच से 
और इन्होंने इस रोल को अज्यूम किया है एज बींग द रेलवे बोर्ड सेक्रेटरी इनका एक एक्सटेंसिव बैकग्राउंड है जहाँ पे इन्होंने सर्व किया है एज एडिशनल मेंबर स्टाफ एंड प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रेलवे बोर्ड और इसके अलावा इन्होंने ये पोजीशन एक्वायर कर ली है सिक्स ऑफ जनवरी से ठीक है नोट करिएगा यहाँ पे कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है इन्होंने इनको अपॉइंट किया एज सेक्रेटरी इन आईआरएमएस लेवल 16 इसी के साथ ये पहली आईआरपीएस ऑफिसर हैं जिनको कि इम्पैनल किया गया आईआरएमएस में इस लेवल पे ठीक है सिंपली आप याद रखिएगा कि हाल ही में नई सेक्रेटरी कौन बन गई है रेलवे बोर्ड की ये है अरुणा नायर यहाँ पे एक और अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है हाल ही में रियर एडमायरल उपल कुंदू बन चुके हैं हमारे चीफ ऑफ स्टाफ एट द सदर्न नेवल कमांड ठीक है तो अपने कैरियर में इन्होंने कमांड किया डिफरेंट नेवल वेसल्स को जैसे कि गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आई त्रिकंद हो गई मिसाइल कॉलवेट आई एन कुथर हो गई इसके अलावा आई एन अक्षय वगैरह है और इसके अलावा इन्होंने लीड किया एशोर यूनिट्स को जैसे कि आई एन एस तानाजी एंड आई एन एस कदम वगैरह तो ये ग्रेजुएट हुए हैं डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से और इन्होंने सर्व किया एज द कमांडर एट द ब्यूरो ऑफ सेलर्स और उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ फ्लैग रैंक पे और फाइनली अब ये रोल अक्वायर कर चुके हैं एज द चीफ ऑफ स्टाफ ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में किसने ये पोजीशन ली है चीफ ऑफ स्टाफ की एट द सदर नेवल कमांड तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रियर एडमिरल उपल कुंदू नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट इनिशिएटिव द अनुभव अवार्ड स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज टू रिकोगनाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई रिटायर्ड ऑफिशियल टू द नेशन बिल्डिंग कौन सी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है इसमें से जिसने कि इनिशिएट किया अनुभव अवार्ड स्कीम को जो आजकल काफी ज्यादा चर्चे में है और इसकी हेल्प से कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकोगनाइज किया जाएगा जो कि हमारे रिटायर्ड ऑफिशल्स देते हैं नेशन की बिल्डिंग में तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर तो अनुभव अवार्ड स्कीम बेसिकली इनिशिएट की गई थी 2016 में ये रिसेंट स्कीम नहीं है एक तरह से और ये किसके देखरेख में रहती है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशनर्स वेलफेयर के जहां पे जो भी हमारे रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके एक्सपीरियंसेस को एक्नोलेज किया जाता है और इसको लॉन्च किया गया था अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज डायरेक्टिव इस स्कीम के थ्रू हमारे रिटायरीज को इंकरेज किया जाता है कि वो अपने इनसाइट्स को शेयर करें ऑन द अनुभव पोर्टल जहाँ पे जो भी हमारी गवर्नेंस है उसको हम और, और ज्यादा बेहतर बना सकें ताकि ठीक है और जो रिसेंटली नोटिफाइड अनुभव अवार्ड स्कीम दो है उसमें एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क तैयार किया गया है फॉर पार्टिसिपेशन जहाँ पे जो अनुभव राइट अप सबमिशन है वो रिटायरमेंट के आठ महीने से लेके एक साल के अंदर दिए जाएंगे ठीक है तो जो सबमिशन की डेडलाइन है वो फिलहाल रखी गई है थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च 2024 और फिर पब्लिश राइट अप्स के बेसिस पे ये कन्फर किए जाएंगे ठीक है तो सिंपली आपको याद रखना है कि कौन सी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है जिसने अनुभव अवार्ड स्कीम को इनिशिएट किया था डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ठीक इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी आजकल न्यूज में है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिससे कि एंटरप्राइज फाइनेंसिंग को हम आसान कर सकें फॉर रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराया है एक सिस्टम बेसिकली एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्वयं सिद्धा ठीक है ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसको कि स्पेशलाइज किया गया है फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जिसके थ्रू लोन ऑफर किया जाएगा पाँच लाख रुपए तक का और इस इनिशिएटिव के तहत जो भी लोन एप्लीकेशन प्रोसेस है उनको सिंप्लीफाई किया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो है उसको रिड्यूस किया जाएगा और टर्न अराउंड टाइम जो है वो भी वो भी काफ़ी कम हो जाएगा तो ये बेसिकली फैसिलिटेट करता है एप्लीकेशन प्रोसेस को और ट्रेनिंग टूल को जिसको कि डेवलप किया था विद द आई अंडर द वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोग्राम जिसका एम था कि स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की कैपेबिलिटीज को इनहेंस करना फॉर इंक्रीज एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंस बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स तो अगर आपसे पूछा जाए बेसिकली कि कौन से दो एंटिटीज हैं जिन्होंने हाल ही में कोलैबोरेट किया है ताकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन्स को स्ट्रीमलाइन कर सकें तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सिक्योर्ड द गोल्ड इन द फिफ्टी सेवन के जीज कैटेगरी एट द ट्वेंटी ट्वेंटी फोर द ग्रेब ओपन सिंगल्स किसने हाल ही में गोल्ड जीता है फिफ्टी सेवन के जी कैटेगरी में कहाँ पे एट द ट्वेंटी ट्वेंटी फोर द ग्रेब ओपन सिंगल्स में तो इनका नाम है अमन शेरावत इन्होंने गोल्ड क्लिंच किया जग्रेव ओपन में इन द मेन सिंगल्स 57 के जीज डिवीजन इसी के साथ इन्होंने ये विक्ट्री हासिल की चाइना के एक प्लेयर के अगेंस्ट जिनका नाम है जो वन हाउ ठीक है करेंटली ये थर्टीन पोजिशन पे आते हैं ग्लोबली 
और इसी के साथ ये काफी यहाँ पे फेमस हो चुके हैं ठीक है तो दो बातें याद रखिएगा कि जगरेब ओपन सिंगल्स में 57 सेवन के कैटेगरी में कौन विनर साबित हुए आंसर है अमन शेरावत इन्होंने किसको हराया है तो आंसर है चाइना के जो वन हाउ नेक्स्ट है विच इंटरनेशनल कंपनी इज प्लानिंग टू स्टैब्लिश अ सेमी कंडक्टर प्लांट इन सनंद इन गुजरात कौन सी इंटरनेशनल कंपनी है जो कि एक सेमी कंडक्टर प्लांट को स्टैब्लिश करेगी सनंद गुजरात के अंदर तो ये है साउथ कोरिया की फर्म सिमटेक ठीक है इन्होंने डिसाइड किया है कि इन्वेस्ट करेंगे वन टू फाइव जीरो करोर रुपीज जिसके बाद एक सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश होगा सनंद गुजरात के अंदर और इसी के साथ सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री जो है इंडिया में वो काफी बूस्ट हो जाएगी और इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ सेमी कंडक्टर सेक्टर सिमटेक जो है इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है फाइनली साइन कर लिया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ इस वेंचर के लिए ठीक है तो इस प्लान को कहाँ पे लोकेट किया गया है माइक्रोन के एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में सनंद में जो किलाई करता है और ये 30 एकर्स ऑफ लैंड को ऑक्यूपाई करेगा जहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो अगले दो से तीन महीनों में स्टार्ट कर दिया जाएगा और इसका कंप्लीशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि छः से सात महीने में ये कर लेंगे या कम्प्लीट कर लेंगे ठीक है तो सिम टेक एक इंटरनेशनल कंपनी है साउथ कोरिया की और ये एक सेमी कंडक्टर प्लांट स्टैब्लिश करेंगे गुजरात के अंदर जिससे कि हमारी सेमी कंडक्टर जो केपेबिलिटी uh, है वो काफी हद तक इनहेंस हो जाएगी लास्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली सिक्योर द इंडिया सिक्सटीन कोटा फॉर पेरिस ओलंपिक्स पेरिस ओलंपिक्स के लिए इंडिया का सिक्सटीन कोटा किसने हाल ही में सिक्योर कर लिया है इनका नाम है रिदम सांगवन इन्होंने क्लिंच किया ब्रोन्स मेडल इन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जो कि कहाँ पे हो रही है जकार्ता इंडोनेशिया में ठीक है इसी के साथ इन्होंने यहाँ पे सिक्योर किया पेरिस पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा फॉर इंडिया ये इंडिया का सिक्सटीन शूटिंग कोटा था और इसी के साथ हमने जो है वो टोक्यो को अपने इस रिकॉर्ड में सरपास कर लिया क्योंकि टोक्यो ने दो में कितने कोटा जीते थे टोटल पंद्रह ठीक है लेकिन इस साल हमने सोलह कोटा जीत लिया है इंडिया के लिए तो सोलवा कोटा किसको मिला इंडिया की तरफ से रिदम सांगवन को तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया आई नो कि सेशन काफी लंबा हो गया है बट क्वेश्चंस को छोड़ना वो ज्यादा टफ हो जाएगा क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए तो आप बहुत डिफिकल्टी में पड़ जाएंगे तो इसीलिए मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो बिल्कुल भी और जो भी प्रॉब्लम हुई या जो भी गैप हुआ बीच में उसकी वजह से आपका कोई लॉस ना होने पाए तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और आई एम श्योर कि दो तीन दिन में हम लोग सारा चीज कवर कर लेंगे और वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगे ठीक है तो आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा एंड रेस्ट भी मुझे आपको पढ़ा गया बहुत ही अच्छा लगा और जिस दिन भी हमारी क्लास नहीं होती है और मैं आपको नहीं पढ़ा पाती हूँ बिकॉज ऑफ एनी रीजन तो वो चीज बहुत भारी लगती है और कहीं ना कहीं I don't feel good उसके बाद but आज मुझे काफी अच्छा लगा and I am sure कि आप सबको भी काफी अच्छा लगा होगा session आपने definitely कुछ नया ही सीखा होगा और इस session में जो भी आपने time spend किया वो आपका waste बिल्कुल भी नहीं गया होगा तो चलिए फिर आपके quiz पे चलेंगे जहाँ पे आ, मैंने पांच questions रखे हैं और ये questions already हम पीछे कहीं ना कहीं discuss कर चुके हैं यहाँ पे बस आपको जरूरत है अपने दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रेस देने की और सोचने की कि इन क्वेश्चन को हमने कहाँ पढ़ा है या इसका आंसर क्या हो सकता है सारे लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में जरूर मैंशन करिएगा और जिन लोग को नहीं आते वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे हमारे साथ आप एटलीस्ट पंद्रह दिन कंसिस्टेंट रहिए और इसके बाद आप देखेंगे कि आप हर क्वेश्चन का आंसर खुद बता सकेंगे तो दैट्स इट फॉर टुडे आई होप यू हैव लाइक द सेशन आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताएगा कमेंट्स में साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करेंट अफेयर्स के साथ टिल देन स्टे ट्यून्ड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जी के टूडे विद दिस मीनू झाजसाना साइनिंग ऑफ